বন্ধুরা আমরা আমাদের এক অপারেটিং সিস্টেমে মাত্র দুই মাসের মাথায় কিন্তু সবজি এবং মাছ চাষের যে প্রক্রিয়া সেখানে কিন্তু আমরা ভালো রকমের বাম্পার ফলন পেয়েছি তো সুতরাং পুরোটা প্রসেস জানার জন্য সাথেই থাকবেন ভিডিওটি টেনে টেনে না দেখে শেষ পর্যন্ত সাথেই থাকবেন চলুন শুরু করা যাক আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ শরীয়তপুর পাখি হাউজের পক্ষ থেকে আমি এম রাইহান শাহন আপনাদের প্রত্যেককে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন বন্ধুরা আজ থেকে দুই মাস আগে আপনারা এই চ্যানেলে দেখেছিলেন যে আমরা এক অপারিক সিস্টেম কিভাবে বানাতে হয় এবং তখন আমরা দেখিয়েছিলাম যে এই গুরো বেডটা কিভাবে তৈরি করতে হয় এই হাউস কিভাবে তৈরি করতে হয় এবং কি এক অপারিক সিস্টেমের একদম ফিল্টার বানানো থেকে শুরু শুরু করে বেল শিপন কিভাবে তৈরি করতে হয় কিভাবে এটি অটো সিস্টেমে কাজ করে সে সম্পর্কে বিস্তারিত একটি একটি ধারণা আপনাদের দিয়েছিলাম এবং এই গাছগুলো যখন দুই মাস আগে আমরা লাগাই দুই মাস হয়ও নি তো তখন কিন্তু আমি নিজেও কিন্তু সন্ধিহান ছিলাম যে আসলে এই পদ্ধতিতে সবজি এবং মাছ চাষ করা কতটা লাভজনক একটা পদ্ধতি এই হাউস নির্মাণে এবং এই গোরোবেট গোরোবেট নির্মাণে কিন্তু আমার যথেষ্ট পরিমাণ একটা খরচ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে সেটা আপনারা জানেন তো আসলে খরচ করার দুইটা উদ্দেশ্য আমার ছিল যে আসলে এক অপনিক সিস্টেমে ফলন হওয়া সম্ভব কিনা কিংবা ভালো রকমের মাছ চাষ করা সম্ভব কিনা এবং আরেকটা ব্যাপার হলো আসলে নিজে পরীক্ষা নিরীক্ষা না করে কাউকে পরামর্শ দেওয়া এটা আসলে বোকামির সমতুল্য কারণ আপনারা যারা আমাদের ভালোবাসেন আমাদের ফলো করেন তাদের সঠিক তথ্য দেওয়ার এক রকমের দায়িত্ব পড়ে যায় আমাদের সুতরাং কিছু খরচ হলেও কিন্তু সঠিক তথ্য তথ্যটা যে আপনাদের দিতে পারি এইটাই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি তো বন্ধুরা এইটুকু বলতে পারি যে আমাদের যে খরচটা হয়েছে সেটা আশা করা যায় ইনশাল্লাহ এই বছরের মধ্যেই পুরো হাউস সহ পুরো গুরো বেটের খরচটা ইনশাল্লাহ চলে আসবে এটা বলছি এই জন্য যে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের মাস কিন্তু অলরেডি কিন্তু এই দুই মাসে কিন্তু ভালো সুন্দর একটা সাইজ চলে এসেছে অর্থাৎ আপনারা জানেন যে তেলাপিয়া মাস একশো দিনের প্রজেক্ট একশো দিনে কিন্তু কেজিতে চারটা পাঁচটা চলে আসবে আমরা কিছু মাস ধরেছি দেখার জন্য যে কি পরিমাণ দেখুন আমরা খুব সুন্দর একটা সাইজ চলে এসেছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাউজে আমরা শিং মাছ এবং তেলাপিয়া মাছ দিয়েছিলাম দুইটাই কিন্তু আশানুর অনুরূপ গরত চলে এসেছে আর যে সবজি বাগান আমরা করেছিলাম এখানে মরিচের চারা থেকে শুরু করে রেখা চন্দনা শশা এবং লাউ অবশ্যই ইদানিং লাগানো হয়েছে সামনে দেখতে পাচ্ছেন যে পুঁই শাকের গাছ পর্যন্ত কিন্তু আমরা এই গোড়ো বেটে করেছি এবং প্রত্যেকটাতে কিন্তু আমরা আশানুরূপ ফল পেয়েছি ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আল্লাহ পাকের রহমতে আমরা যথেষ্ট ভালো রকমের আশার থেকেও বেশি ফলন আমরা পেয়েছি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মরিচ গাছগুলা দেখলেন মরিচের সাইজও কিন্তু ভালো হয় কারণ এখানে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি পাওয়ার কারণে কিন্তু গাছের সাইজ গাছের গোড়টা যেরকম ভালো থাকে সবজিটাও কিন্তু এরকম বাম্পার সবজি হয় আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো হাউজের উপরে যে আপনার নেট দিয়েছিলাম সেই নেটটা কিন্তু অলরেডি ফিল আপ হয়ে গেছে রেখা চন্দনা শশা গাছে দেখতে পাচ্ছেন একটু দেখাই দেখুন পুরো হাউজের যে ছাদে সেটা কিন্তু লতা পাতায় সেয়ে গেছে আর ফলনটা দেখতেই পাচ্ছেন যে আসলে এই ফলগুলা কিছুটা এটা কিন্তু চিচিঙ্গা বা কোনো এলাকায় রেখা বলে এটি কিন্তু লম্বা হয় আসলে জালের উপরে কিন্তু এটি ঝুলে যাওয়ার সুযোগ পায়নি ঝুলানো থাকলে কিন্তু এটি আরও লম্বা হতো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটা গাছ নিচে চলে এসেছে 
এটা কিন্তু ঝুলে আছে তো সুতরাং এটা কিন্তু লম্বা হইতেছে অনেকটা এই ফলগুলো হাইব্রিড ফল সুতরাং দ্রুত লম্বা হয়ে যায় তো মাশাআল্লাহ দেখতে পাচ্ছেন যে পুরোটা জায়গা জুড়ে কিন্তু যথেষ্ট ভালো ফলন এসেছে এটি হারভেস্ট করার সময় কিছুটা চলে এসেছে আমরা আজকালকের মধ্যে এগুলো হারভেস্ট করব ইনশাআল্লাহ তো এই পদ্ধতিতে একোপনিক সিস্টেমে সবজি যে চাষ করা সম্ভব এবং সেখানে ভালো ফলন ধরানো সম্ভব সেটা কিন্তু প্রমাণিত এবং নিচের যে মাছ আমরা প্রতি 40 লিটার পানিতে অর্থাৎ আপনার হাউস ছোট হোক বড় হোক প্রতি 40 লিটার পানিতে 1 কেজি পরিমাণ মাছ হারভেস্ট করা সম্ভব সেটা যে কোনো রকমের মাছ হতে পারে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমার পুঁই শাকগুলো কিন্তু যথেষ্ট রকমের তরতাজা এবং গোরটটাও কিন্তু ভালো এসেছে তো এক নজরে আপনাদের একটু বোঝানোর চেষ্টা করি যে এই সিস্টেমটা আসলে কিভাবে কাজ করে তো এইখানে যে মাছগুলো আছে সেই মাছগুলোর যে খাবার সেই অতিরিক্ত খাবার পচে এবং মাছের যে বর্জ্য অর্থাৎ মাছের যে মলমূত্র বজ্র এই এই পচনশীল দ্রব্যগুলো কিন্তু এই হাউজে অ্যামোনিয়া সৃষ্টি করে যেটা মাছের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর সেই অ্যামোনিয়া মিশ্রিত পানিটা যখন এখান থেকে কন্টিনিউ চলে যেতে থাকে তো মাছ কিন্তু সম্পূর্ণ একটি নিজের পরিবেশে থাকে অ্যামোনিয়া গ্যাসটা কিন্তু আর থাকে না অর্থাৎ এই পানিটা কিন্তু সরাসরি ট্যাঙ্কে চলে যায় সেখান থেকে ফিল্টার হয়ে আবার এই গরু বেটে চলে আসে তো সুতরাং মাছের থেকে যে বাজে গন্ধযুক্ত একটা অ্যামোনিয়া গ্যাস সেটা কিন্তু চলে গেল সুতরাং এই এই হাউস হয়ে কিন্তু আবার পানিটা এখানে ফিরে যায় তো যখন ফিরে যায় এই প্রত্যেকটা গরু বেট পার হয়ে যখন নিচে পানিটা ফিরে যায় সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ পরিষ্কার পানি এই হাউসে ফিরে যায় সুতরাং এইভাবে পানিটা যখন সার্কেল করতে থাকে সেই পানিটা কিন্তু সব সময় মাছ কিন্তু পরিষ্কার পানি পায় অর্থাৎ অ্যামোনিয়া গ্যাসটা কিন্তু ও আর দেখার সুযোগ পায় না তো বন্ধুরা এটা আসলে একটা বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি আপনার এই অ্যামোনিয়া মিশ্রিত পানিটা যখন হাউসে আসে এই হাউসে কিন্তু আসে নাইট্রোসোমোনাস ব্যাকটেরিয়া এবং নাইট্রোব্যাকট্রয় নামের দুটি ব্যাকটেরিয়া থাকে এই গরু বেডে তো সেইটির কাজ হলো এটি প্রথম প্রথমে অ্যামোনিয়াকে ভাঙে অ্যামোনিয়াকে ভেঙে নাইট্রাস অক্সাইড এবং পরে নাইট্রেটে পরিণত করে যেটা আবার গাছের খাবার অর্থাৎ গাছের যে বাঁচার জন্য খাবার প্রয়োজন হয় সেটা এই গরু বেট বেট থেকে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টিকর খাবার গাছ পায় এবং সেটা সম্পূর্ণ মাটি মুক্ত অবস্থায় আর গাছ আমরা জানি যে সূর্যের আলো থেকে কিন্তু পাতার মাধ্যমে খাদ্য সংগ্রহ করে থাকে তো সুতরাং গাছের বাঁচার জন্য যে উপাদেয় দেয় দ্রব্যগুলো সেটা কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়ার কারণে ফসলও যেরকম ভালো হয় গাছ সবজিও যেরকম ভালো হয় তেমনি মাছগুলা কিন্তু অ্যামোনিয়া মুক্ত থাকার কারণে মাছের গরুটা কিন্তু দ্রুত চলে আসে এবং মাছগুলা কিন্তু ভালো পরিবেশে হয় মাছগুলা সম্পূর্ণ মাটি মুক্ত অর্থাৎ নিচে কিন্তু ফ্লোরটা পাকা করা এটা কিন্তু মাটির দেখা পায় না সুতরাং মাটির যে একটা কাদা খোঁচা গন্ধ মাছে থাকে খাল বিল নদী নালা পুকুরে যে মাছগুলো আমরা খেয়ে থাকি সেই মাছের যে একটা স্বাদ এই মাছ কিন্তু রাত দিন পার্থক্য স্বাদে থাকে কারণ এটি মাটি কখনো দেখেই নেই সুতরাং মাটি দেখেনি এবং পরিষ্কার পানি বুঝতেই পারতেছেন যে এটা কতটা পিওর একটি মাছ এবং স্বাদটা কিন্তু অস্বাদ আসলে বলে বোঝানো যাবে না আপনি একোপনিকের মাস তেলাপিয়া মাস যা বাজার থেকে আনবেন আর একোপনিকের মাস পাকাবেন খেয়ে দেখবেন আমার কথা সত্যতা প্রমাণ পাবেন এবং যে সবজিগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটাকে বাম্পার ফলনই বলবো তা আবার সম্পূর্ণ অর্গানিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ এই পদ্ধতিতে কোনো রকমের সার ব্যবহার করতে হয় না কোনো রকমের জীবাণুনাশক কেমিক্যাল ইউজ করতে হয় না এমনকি এই পদ্ধতিতে কোনো রকমের আগাছাও কিন্তু জন্ম নেয় না সুতরাং এখান থেকে উৎপাদিত সবজি এবং এখান থেকে উৎপাদিত যে মাছগুলা সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যসম্মত এবং পরিবেশ বান্ধব বলা চলে বাংলাদেশে মানুষ বেশি জায়গা কম যদি কম খরচে কম জায়গায় এবং কম সময়ে একটা ভালো পদ্ধতি আমরা পাই সেটা অবশ্যই একটা ভালো একটা প্রক্রিয়া বলবো তো একোপনিক্স এই এই বাংলাদেশের কিন্তু সেইরকম একটি প্রক্রিয়া বলবো এটাতেও কিন্তু অনেক কম খরচে কিন্তু ভালো কিছু করা সম্ভব যদি আপনি এই প্রজেক্টটি বড় করে করেন তাহলে আপনার পারিবারিক যে আমিষের চাহিদা এবং ফল ফ্রুট ফল ফ্রুট সবজির চাহিদা সেটা পূরণ করা যেমন সম্ভব তেমনি আপনি কিন্তু সমাজেও কিন্তু একটা ভূমিকা নিঃসন্দেহ পালন করতে পারেন তো আমি বলবো যে এটা নিঃসন্দেহ একটি ভালো প্রজেক্ট আপনিও শুরু করতে পারেন যদি কোন রকমের সহযোগিতা প্রয়োজন হয় তাহলে কমেন্টস বক্সে লিখে জানাবেন আমি আমার সময় মতো জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব প্রত্যেককে সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এবং প্রত্যেককে পাঁচ রক্ত নামাজ পড়ার অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ